ração de postura caseira, que aumenta a postura de ovos, das galinhas, tenha ovos todos os dias em casa. Uma das coisas hoje em dia que mais encarece a criação das galinhas coideiras está sendo a ração. Seus insumos está caro, a própria ração pronta está cara. E hoje vou passar uma solução simples e eficaz para vocês, ok? Uma planta né, chamada aí de carne verde, né, um apelido colocado nela, mas neste tanto você vai saber o nome verdadeiro dessa planta. E ela ajuda a aumentar a taxa de postura das galinhas e também a reduzir o custo com a ração. Porque essa planta ela alimenta muito bem as galinhas né, e isso faz muito bem a saúde das aves e aumenta a sua taxa de postura e aumenta a imunidade também das suas aves, ok? Quer saber sobre essa planta? Vem com a gente, vou ensinar tudo sobre ela e como você vai ter ovos todos os dias aí em sua criação. Vem com a gente aprender mais sobre essa planta e sobre as galinhas poideiras. Bom, galera, então vou mostrar para vocês como é que eu faço para economizar lá com as galinhas poideiras. Aqui eu tenho o meu pé de moringa, beleza? Um dos pés de moringa que eu tenho aqui e é fácil e simples assim, ó. Arranca aqui, ó, o estalinho. Beleza? Ó, arranquei alguns aqui, não vou arrancar muito não, que isso aqui já é o suficiente. Tá vendo? Isso aqui é moringa, galera. Ó, muitos pessoas, ah, como é a moringa? Como é aqui, ó. Beleza? O pé dela fica assim. Aqui a gente vai podando, né? Em vez em quando você vê ali várias podas já que a gente já fez, ó, tá vendo? Esse a gente já fez várias podas. E ó como ele fica. Eu vou pegar mais um pouquinho, porque a galinha lá gosta muito. Então, vamos lá. Acompanha um passo a passo. Peguei aqui o estalo. Você não vai tirar... Praticamente nada aqui galera A moringa ela é uma planta Que é muito maleável galera Então ela é muito simples Você viu como eu puxei ali né Ó, ó como ela é simples, ó, ó quebrou Tá vendo? Ela é bem molinha Então você vai usar aqui ó Folhas e talo, beleza? Folhas e talo, vamos lá que a gente vai fazer Aqui agora o processo para você entender como é que a gente vai fazer para dar para as poedeiras Galera, olha só, simples e fácil, tá vendo? Eu vou botar aqui no liquidificador, porque agora eu tô sem o triturador aqui. Se você quiser, você pode botar um pouco de água, não tem problema. Pra... Deixa eu falar pra vocês, eu tive que botar um pouco de água pra ajudar o liquidificador, que o meu aqui não é muito forte. O forte não precisa de água, mas esse daqui é fraquinho, não deu. Então aqui é só a gente coar agora, porque a água você tira... E os insumos, os que vai ficar aqui, é o que você vai dar para as galinhas. Aqui, galera, já está pronto para servir. Vou mostrar para vocês como é que eu sirvo. Tem que falar, ah, minhas galinhas não comem moringa, elas não gostam. Vou ensinar uma macete para vocês que você vai botar e ela vai gostar, viu? Antes de eu ir lá para as poedeiras e mostrar eu servindo para as galinhas, eu preciso explicar. Por que a moringa é bom e eu uso ela aqui para as minhas poedeiras. Galera, veja bem. A moringa ela é rica em proteína, que ajuda as galinhas a pôr ovos. Ela é rica em cálcio, que também ajuda né, aí na postura das galinhas, calcifica ossos, calcifica a casca dos ovos. Por isso que é tão bom oferecer a moringa para as galinhas, ok? Outra coisa, ômega 3, ômega 6, ômega 9, tudo tem na moringa e isso ajuda de uma forma incrível as poedeiras então a planta com 92 nutrientes são a, é a planta mais rica do mundo que tem em nutriente é ela bota aí no google qual a planta mais nutritiva do mundo ou você vê que vai aparecer não é eu que estou falando não é a ciência é a pesquisa que tem aí você pode entrar aí e pesquisar e ver o que eu tô falando se é verdade ou não é então, a planta é super nutritiva e ajuda muito inclusive ajuda no custo da ração como eu falei para vocês por exemplo se eu dava é, 5 quilos 10 quilos de ração no dia né eu consigo reduzir aí a coisa de 30 por cento 40 por cento na ração né só adicionando aí a moringa na dieta das galinhas beleza então por isso que é muito bom não é só por conta dessas outras coisas não tudo isso aí englobado junto é que faz a moringa ser uma ótima opção de alimentação alternativa para as galinhas então vem agora que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para estar tá servindo isso aí vem vamos lá olha só galera se você pegar dessa forma e botar ó, veja só às vezes as galinhas não têm interesse por esse bagaço aí mas qual o segredo e o pulo do gato aí para que elas comam? Presta bem atenção o que, que eu vou fazer aí para você ver que elas comem. Aquelas pessoas que às vezes dizem, ah, né, minhas galinhas não têm interesse. Olha só, se eu pegar a folha e oferecer para elas, olha o que acontece. Isso aí, elas comem normalmente, só que o que, é que acontece aí? Elas vão desperdiçar né, o estalo. Elas vão até se eu jogar no chão aí, elas comem. Ó. Só que elas comem só as folhinhas. 
e desperdice o caule. E aí a gente vai aproveitar toda a planta. Muitos nutrientes é perdido quando ela deixa também os caules aí. Então é por isso que tem que triturar. E olha bem o que eu fiz aí. Eu misturo tudo com o milho. Faço aquela misturada né, com o milho ou a ração. Misturo bem e coloco. Simplesmente pronto. Aí agora já tá um comendo aí, ó. A moringa junto com a ração e com o milho. Olha lá. Tudo misturadinho e aí agora elas têm interesse para estar tá comendo aí a moringa. Elas vão comer aí junto com a ração e o milho. 